哈喽，大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评。上一期呢，我们跟大家聊的是手机简史的第一期，但是我们把这个坑开了之后啊，发现三期可能有点讲不完，不知道可能会讲到几期，也不知道大家对这个系列的视频喜不喜欢。呃，如果要是喜欢的话呢，我们就讲的多一些、细致一些，有意思的事儿都加进去；如果不太喜欢呢，我们就把它压短一点。这期呢，咱们姑且叫手机简史的第二期，后期呢，咱们会持续更新。OK， 上一期呢，我们已经讲到了 i。iPhone 初代的发布，智能手机的概念呢，其实早就有了，但是真正拉开智能手机多家混战序幕的，应该也是从二零零七年开始。OK， 不客观的你，小白测评，今天咱们就聊聊 iPhone 初代发布之后的那些事儿。对了，记得一键三连、转发、投币、本视频，特别特别感谢各位看官老爷们，就不要下次一定了。二零零七年一月九日，苹果公司的 CEO 史蒂夫·乔布斯正式发布了 iPhone， 打出了苹果重新定义了手机的广告语。一些媒体甚至将这款智能电话称为 Jesus Phone， 也就是耶稣的手机。但是在那个年代，质疑声也是接连不断的。这样一部性格迥异的产品，能算得上是智能手机吗？现在想想，或许当时的质疑也并没有错，因为初出茅庐的 iPhone 除了一块大屏幕，不支持多任务操作，不支持第三方的应用，不支持收发邮件，甚至不支持复制粘贴这些基础功能。相比于同期的其他智能系统，初代的 iOS 确实太稚嫩了。但是这并不妨碍 iPhone 改变了世界。当然这是后话啊。而在2007年火起来的，并不只有乔布斯的 iPhone， 还有联发科的山寨机。在那一年 ，iPhone 还没能进入中国。经过时间的洗礼 ，MTK t u r g e n 平台日趋完善和稳定，催生了一大批手机方案设计公司和制造商，也就是贴牌机。当时的业界流行着一句佳话：用了 MTK 的方。方案就上了手机高速路，因为联发科将主板芯片、GPS 模块以及系统软件绑定在一起，一块卖给手机厂商。山寨机只需要做一个外壳，加个摄像头、电池和屏幕，这样一部功能齐全的手机就诞生了，几乎不需要什么技术。二零一七年，我国手机总产量为五点五亿台，其中诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼、雷星、海、LG 等国际巨头占据了七成，约四亿。但是这些手机都并没有使用联发科的芯片，但联发科的芯片出货量依然达到了一点五。亿山寨机无疑就是最大的走向。鼎盛时期的华强北，甚至出现过“你有十万块钱就可以做一个自己手机品牌”的传说。而在之后的一年，这山寨套娃机每天都会诞生三到五款，是每天。按照三款一天的保守估计，山寨机一年的新款手机就达到了近一千两百款。MTK 的风潮一刮就是三年。改变世界的前有苹果，中间联发科，后面就是 Google 了。二零一八年九月二十三号 ，T-Mobile G1 发布，这是第一款搭载了安卓。系统的手机，或许它的名字更为响亮一点 ，HTC Dream。由于当时的操作系统并没有完全抛离键盘，所以 T-Mobile G1 上并没有抛弃键盘，而是非常机智的和黑莓一样，键盘加触控屏相结合的设计，总有一个适合你。在这特别说明一下 ，T-Mobile 是美国运营商的名字。而在这一年的十月份，真正让中国消费者深入了解大屏触控手机的，还是诺基亚五八零零 XM。我曾经有过这台手机啊，这也算是对 iPhone 的一个回应。这是第一款支持触控屏的。塞班手机，后期还有一款让 S 6 0 V 5短暂高光的手机5 2 3 0经历过那个年代的人，应该很多人都知道或者见过，甚至拥有过这款手机。当时正值机圈百家争鸣的阶段，智能手机开始慢慢成为人们的必需品。同期还有大名鼎鼎的诺基亚 E 系列全键盘手机，比如街机 E 6 3同年的12月，诺基亚 N 9 7系列发布，全触控加侧滑全键盘的设计，独特的斜向侧滑使 N 9 7成为当时最有个性的旗舰机之一。这个时候的诺基亚还沉浸在几。乎独占高端市场的自傲之中，还不知道自己已经开始迈入最后的辉煌了。二零零九年，索尼爱立信、LG、摩托罗拉转投安卓。六月二十四号 ，HTC 发布了 Hero G 三。这一因为当时没在中国大陆进行正式销售，所以国内的认知度并不高。但是 G 三绝对是玩机党家喻户晓。无论是行货还是水货，它的翘下巴设计和 Sense UI 都成为了当时智能手机设计领域最时尚的元素。在小白测评十年前的手机专题那期视频中，我们也专门聊过这台神机。但是认知。度更高的或许是十一月六号发布的摩托罗拉里程碑，这是我当。
当年的梦想机之一啊！这款手机创造了74天105万台的销售奇迹，将正处于悬崖边上的摩托罗拉给拉了回来。这也或许预示着后面被收购的命运啊！对国产手机来说，这是非常重要的一年。魅族在这一年终于发布了属于他们的第一款手机 M 8这也是第一款国产智能手机。虽然它当时并不怎么智能，软件也并不多。从零七年发布到开售，经历了三年之久。三年的时间 ，M 8几乎经历了制造手机的每一个苦难，但这也造就了中国当时最为成功的手机产品之一。M 8仅仅推出两个月，销量就达到了十万部。要知道，这对于一家珠海的小厂，之前还是做 MP 3的，已经是非常非常难了。短短五个月，销售额就突破了五亿，在那一年被誉为“中国机皇”。时间来到了二零一零年，是智能手机彻底洗牌的一年，因为在这一年 ，iPhone 4发布。再一次改变一切。我相信正在看视频的年纪比较小的小伙伴，对智能手机历史最初的印象，应该就是从这儿开始的。当时 iPhone 4的功能与设计堪称领先业界三年，价格就不用说了，当时普遍都炒到了万元以上。视频通话、玻璃机身、五百万像素的摄像头、视网膜屏幕、主动降噪麦克风，将手机天线和边框整合在一起。如果说 iPhone 一代只是引领智能手机的发展 ，iPhone 4则是当之无愧的改变世界，从此登上了神坛。而这一年的八月。诺基亚也发布了他们第一款采用塞班三操作系统的诺基亚 N 8凭着一千两百万像素的摄像头、氙气闪光灯，以及采用了当时手机上较大的一点八三分之一英寸底的传感器 ，N 8在上市之初依然还是非常火爆的。但是在几个月之后，就遭遇了报废门的尴尬，而塞班三也并不好用。随着塞班系统走下神坛 ，N 8成为了最后一代机皇，也是诺基亚辉煌时代的最后见证。而微软这边也终于有所醒悟，发布了 Windows Phone 7， 同时宣布停止开发 Windows Mobile 系统。二零一一年，谷歌收购摩托罗拉，诺基亚与微软达成战略合作关系。iPhone 4S 发布 ，iPhone 4S 搭载了苹果定制的 A 5芯片，成为了第一款双核的 iPhone 手机。同年，安卓阵营迎来了第一款四核手机 LG Optimus 4X HD， 从此拉开了智能手机的多核竞赛。是不是在你家楼下的手机小店看到过什么四核、八核智能大屏旗舰这种广告语呢？而曾经的龙头诺基亚也发布了第一款，也是最后一款 Migo 系统的手机。N 九，这是第一款使用了二点五 D 玻璃的手机，聚碳酸酯的多彩外壳让这款手机个性十足。但是作为拓荒者 ，N 九没能引领这股潮流，成为了这个系列的绝唱，也没能阻止安卓的崛起。同年，首款双摄手机 LG Optimus 三 D 发布。二零一一年，还有一款非常重要的大屏手机，就是三星的第一款巨屏（括弧当时的情况下叫巨屏了 ）Galaxy Note 一代。对于国产品牌来说，在这一年最重要的是小米来了。二零一一年八月十六日。小米第一代发布，除了一千九百九十九元的售价之外，小米也带来了我们耳熟能详的为发烧而生，没有设计就是最好的设计等等宣传语，也从此开启了国产手机的新巅峰。同年的十二月六日，魅族发布了他们的全新梦想系列第一代机魅族 MX， 熊猫色、双注速、窄边框都让这款手机显得科技十足。而这一年，世界手机科技界最大的震荡，应该是苹果创始人乔布斯的与世长辞，这更赋予了 iPhone。iPhone 4s 更多意义，在某种程度上说 ，iPhone 4s 也代表了乔布斯对极致完美的终极诠释。这也使得多年之后仍然有很多用户对 iPhone 4s 念念不忘，甚至不惜把系统版本降级来使用这款手机。二零一二年，诺基亚发布了像素高达四千一百万卡尔蔡司镜头的手机八零八 Pro， 确实震惊世界，带着移动通信世界大会二零一二届最佳手机奖和摄影技术新闻协会二零一二年最佳影像创新奖，诺基亚八零八开启了手机影像的革命。但是。这一革命也确实是革命了，它成了塞班以及诺基亚的绝唱。二零一三年，微软宣布以五十四点四亿欧元收购诺基亚手机制造、设备和服务业务。